Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le député et adjoint parlementaire, chers élus présents, dignitaires, représentants des médias, euh, médias pardon, et bien sûr aux membres du comité. Alors, c'est en mon nom personnel et en celui de chacun et chacune des membres de notre comité que j'ai le privilège de vous partager notre enthousiasme et notre fébrilité. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous déposer aujourd'hui formellement le rapport de notre comité. Nous tenons à vous exprimer de vive voix notre reconnaissance pour votre confiance et pour la liberté que vous nous avez octroyée dans le cadre de la réalisation de celui-ci. Le mandat était court et les travaux étaient, ont donc été intenses. Je remercie personnellement tous les membres du comité, notre secrétaire, maître Marie-Catherine Paré, l'équipe de soutien, sans oublier notre rédactrice, madame Guylaine Boucher. Depuis que le mandat nous a été confié le 7 juin dernier, nous avons beaucoup lu, nous avons discuté et nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises afin d'élaborer ce que nous avons appelé une nouvelle posture constitutionnelle. Cette posture et les 42 mesures que nous proposons dans notre rapport sont autant d'opportunités pour le Québec et les Québécois de se remettre en mouvement sur le plan de la recherche d'une plus grande autonomie et sur la défense de nos compétences, de nos intérêts collectifs et de ce que nous sommes, c'est-à-dire une nation distincte des autres États fédérés. Nation qui, on ne le rappelle pas assez souvent, ne s'est pas constituée avec l'avènement du Canada en tant que fédération. Les caractéristiques qui définissent la nation québécoise étaient présentes sur notre territoire bien avant la signature de la Constitution de 1867. Nous proposons au gouvernement du Québec, aux élus de l'Assemblée nationale, de faire preuve d'audace et de courage. Nous sommes d'avis que les enjeux constitutionnels n'ont pas à être solutionnés tous ensemble lors d'un grand soir ou d'une procédure complexe hors de notre contrôle. Nous sommes d'avis que le Québec peut et doit agir lorsque c'est opportun et lorsqu'il le décide unilatéralement. C'est pourquoi j'illustrerai notre posture de la façon suivante. Lorsqu'on peut agir seul, nous le faisons. Lorsqu'on peut agir unilatéralement, nous proposons que le Québec initie une modification constitutionnelle qui devrait être ratifiée par le Parlement fédéral. Cette posture, nous l'avons déclinée pour chacun des thèmes que nous avons abordés dans notre rapport. Pour chaque enjeu discuté, nous nous sommes intéressés aux façons d'agir unilatéralement d'abord et nous avons défini le chemin ou les moyens à prendre. Mon collègue Guillaume, avec qui j'ai eu le plaisir de partager la coprésidence du comité, viendra d'ailleurs dans quelques instants vous résumer les grandes propositions de notre rapport. La vision proposée n'est ni caquiste, ni libérale, ni péquiste, ni solidaire, ni même conservatrice, mais elle est québécoise. Je termine en faisant le souhait partagé par mes collègues du comité que les Québécois, les parlementaires, les titulaires de charges publiques entrevoient l'avenir constitutionnel du Québec avec un nouveau regard. Qu'en lieu et place d'un attentisme dépassé ou de la réalisation de quelques gestes ponctuels, tous et toutes s'approprient dès maintenant et pour l'avenir les outils constitutionnels, les outils constitutionnels pardon, actuels et ceux proposés dans notre rapport pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils à utiliser pour acquérir davantage d'autonomie, défendre nos compétences et nos choix collectifs, renforcer nos spécificités et nos libertés. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je me joins à Sébastien pour dire à quel point ça a été un honneur, un plaisir de travailler avec toute l'équipe du comité sur les enjeux constitutionnels. Donc, le comité comme tel, mais vraiment l'équipe de soutien a été incroyable. Alors, merci beaucoup à tout le monde et ça a vraiment été un travail d'équipe, un rapport d'une telle ampleur, d'une telle profondeur en quelques mois. Forcément, ça prenait beaucoup de, de main à la pâte. Alors, merci à tout le monde. Sébastien, vous résumez à l'instant la, la posture. Euh, effectivement, on a une nouvelle posture, mais... En plus de la posture, on a des recommandations précises qui sont en toute cohérence avec cette posture. Alors, vous le savez, depuis plusieurs années au Québec, et avec une intensité particulière au cours des derniers mois, il est beaucoup question de l'adoption d'une constitution québécoise formelle, codifiée. Plusieurs mémoires déposées au Comité sur les enjeux constitutionnels parlaient d'ailleurs de cette idée d'une constitution québécoise. Alors, nous vous annonçons que le Comité sur les enjeux constitutionnels recommande l'adoption d'une constitution québécoise et, en complément, la création d'un conseil constitutionnel, d'une commission parlementaire dédiée aux affaires constitutionnelles ou internationales et d'une citoyenneté québécoise. Notre rapport propose aussi la création, ou plutôt l'adoption, d'une loi cadre sur la liberté constitutionnelle. Vous le savez, depuis 1867, j'ai envie de dire, il y a des ingérences du fédéral dans les compétences du Québec, alors que le Québec réclame non seulement le respect de ses compétences, mais il en veut encore plus de compétences. Alors, on se dit, il est temps que tous les organismes publics, tous les ministères se mettent au service de la cause de la liberté constitutionnelle du Québec. Alors, on propose une loi cadre. Chaque organisme, chaque ministère va être appelé à adopter des plans d'action, à rendre des comptes pour que tout l'État québécois soit euh, vraiment sur les rangs pour défendre la liberté constitutionnelle du Québec. Donc, ça, c'est deux de nos euh, gestes unilatéraux que l'on propose. 
D'autre part, on propose des modifications constitutionnelles unilatérales. Donc, le Québec seul décide de modifier la Constitution canadienne. Vous le savez, ça s'est fait dans la loi 96 pour consacrer l'existence de la nation québécoise, de sa langue commune et officielle, le français. Ça a également été fait pour abolir l'obligation pour les députés de prêter serment au roi. Donc, c'est possible. On propose de, euh, de poursuivre dans cette voie. Par exemple, on propose que le Québec unilatéralement décide d'inscrire dans la Constitution canadienne le principe du prolongement international des compétences québécoises, autrement dit, la doctrine gérin joint. Donc, il y a plusieurs choses que le Québec peut faire unilatéralement, et on, en, on a beaucoup d'idées dans ce sens-là, mais on reconnaît évidemment que parfois, il y a des limites qui sont posées par la Constitution canadienne et que le Québec ne peut pas repousser unilatéralement. Donc, on propose également un certain nombre de modifications bilatérales. Et là, c'est important de comprendre, bilatéral et non pas multilatéral, complexe. On ne propose pas une grande ronde constitutionnelle à la Mitch, à la Charlottetown. Ce n'est pas ce qu'on propose. Nous, ce qu'on propose, c'est des modifications bilatérales qui requièrent seulement l'accord du Québec et du fédéral, comme ça s'est fait en 1997 lors de la déconfessionnalisation des commissions scolaires. Il y a eu une modification bilatérale et ça a fonctionné. Donc, autrement dit, nous, on s'inspire de ce qui a fonctionné, des modifications unilatérales, bilatérales, et non pas de ce qui n'a pas fonctionné, des grandes rondes de, de négociations constitutionnelles avec des procédures de modification requérant l'unanimité des États fédérés, donc des provinces. Ce n'est pas ce qu'on a retenu comme, euh, comme solution. Et ce qu'on a découvert, ou du moins ce qui a confirmé nos travaux, c'est que la procédure de modification constitutionnelle unilatérale, la procédure de modification constitutionnelle bilatérale, elles ont de grands potentiels. Ensemble, elles ont un grand potentiel. Il y a beaucoup de réformes constitutionnelles qu'on peut apporter pour agrandir la liberté constitutionnelle du Québec sans avoir demandé de permission aux autres provinces. Donc, c'est ce qu'on propose et on a beaucoup d'idées dans ce sens-là dans, euh, dans notre rapport. Donc, on a plein de modifications constitutionnelles qu'on propose, mais elles peuvent toutes se faire par la voie unilatérale ou bilatérale, seulement Québec-Ottawa, comme en 1997. Donc, notre rapport il est à la fois audacieux, mais réaliste. Et là, ça s'ajoute à tout ça un paquet de, de, de recommandations précises en matière d'immigration, de culture, de relations internationales, de fédéralisme notamment. Bref, tout ce qui était dans le mandat s'est couvert dans le rapport. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le député et l'ensemble des parlementaires, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. On a eu dans les derniers mois. Maintenant, c'est à votre tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rousseau. J'inviterai M. Rousseau et M. Prou à remettre le rapport euh, officiellement à M. Jean Barrette. Oui. Attendez, on va prendre une autre photo parce que les gens n'étaient pas très bien positionnés. Alors, euh, je pense qu'il faut, euh, faut se rapprocher, il faut se coller. On serre les rangs. On serre les rangs. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, vous me permettrez dans un premier temps de remercier les membres du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne, Mme Amélie Binette, M. Luc Godbout, Mme Catherine Mathieu, Mme Martine Tremblay, ainsi que les deux coprésidents. Euh, du comité, M. Sébastien Proux et M. Guillaume Rousseau. Un immense merci pour le travail que vous avez accompli au cours des derniers mois. Je sais que euh, les délais étaient courts, mais le rapport que vous nous avez soumis est un rapport étoffé et je tiens à vous remercier euh, grandement. Le député de Chapelot, euh, Mathieu Lévesque et moi-même, on va analyser euh, le tout. Le Québec a été longtemps paralysé dans le débat opposant les partisans de la souveraineté et les partisans du statu quo. Prêt à tout pour ne pas nuire à leur option fondamentale, 
chacun des deux camps a été incapable de concrétiser les avancées qui s'avéraient nécessaires pour le Québec. Or, il existe une troisième voie, celle qui permet à la nation québécoise d'avancer. Depuis 2018, le Québec connaît une nouvelle impulsion nationaliste. C'est cette volonté d'affirmation renouvelée qui a permis notamment l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État après des années de débats, le renforcement historique de la Charte de langue française avec la loi 96, la modification unilatérale de la Constitution canadienne pour y inscrire que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec et qu'il est la langue commune de la nation québécoise. Le Québec est déterminé à occuper tout l'espace qui lui revient au sein de la Fédération canadienne et à prendre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. C'est ce même élan qui nous a guidés vers le lancement le 7 juin dernier du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels et la place du Québec au sein de la Fédération canadienne. Le mandat du comité était de recommander des mesures visant à protéger et à promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise, à assurer le respect de son identité et de ses valeurs sociales distinctes, à garantir le respect des champs de compétences du Québec et à accroître son autonomie au sein de la Fédération canadienne. Aujourd'hui, nous rendons public le contenu de cet important travail et nous remercions les membres du comité. Nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme le rapport du comité, un rapport étoffé de 42 recommandations. Au cours des prochaines semaines, nous analyserons avec sérieux les différentes recommandations du comité. Rappelons que celles-ci nous sont transmises alors que le contexte fédératif est de plus en plus teinté par un réflexe centralisateur de la part du gouvernement fédéral. L'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale le reconnaissent. Devant ces empiètements répétés dans nos champs de compétences, empiètements qui ternissent un peu plus chaque fois le pacte fédératif censé nous unir, nous devons agir. Nous devons agir pour protéger nos domaines de compétences et notre autonomie. Nous devons agir pour défendre notre identité, nos valeurs et nos choix collectifs. Nous devons nous tenir debout pour les Québécoises et les Québécois. L'abdication n'est pas une option. Le Québec, c'est nous tous. Son avenir dépend de nous et il n'appartient qu'à nous de prendre notre destin en main. Si le Québec échoue, nous échouons. Si le Québec progresse, nous progressons. Afin d'assurer son devenir collectif, le Québec doit être en mesure de défendre lui-même son caractère distinct. La nation québécoise n'est jamais aussi gagnante que lorsqu'elle décide de prendre la place qui lui revient par elle-même et pour elle-même. Merci beaucoup. Merci. On, euh, Monsieur le ministre, on va faire la clip en anglais. Oui. On ne prendra pas de questions, mais on va faire une déclaration courte en anglais. Oui. So, uh, first of all, I want to thank all the members of uh, the Constitutional Committee that we, uh, we mandate to, uh, to give us that report. So I received that report uh, yesterday in the afternoon. And we are going to, in the next weeks, to take uh, notice of what is in that report. But one thing is important for sure. So there is a lot of interesting thing in the, in the document. And we will always um, take action for the competency of, uh, of the Quebec. And that's really important for the Quebec nation to act on that subject. Merci beaucoup. Merci.